。这个第七个呢，就是讲到这个节制力。哎，这个节制力呢，其实它的基础啊，就是就是要以专注力为基础。哎，通过这个专注力，然后来帮助我们来开启，哎，我们这个内在的节制力。哎，所以在这个禅修里边呢，我觉得这个首先我们要知道这个觉知力它是重点，哎，专注力的修行开发是为了这个这个开启觉知力服务的，是为了开启觉知力服务的。那么同时呢，我们要认识到开启觉知力在禅修中的价值，哎，因为觉知是通往觉性。它是最直接的，觉知是通往捷径，所以我们现在在引导的时候，经常让大家体会觉知清明的心，哎，这个因为这个觉知的心呢，这个它确实啊，在这个禅修的过程中，哎，它是会成为我们在这个修行和解脱里边的一个重要的力量，因为觉知本身它就有这个作用。然后另外一方面呢，觉知的开启，是它是可以帮助我们从这这种二元的世界里跳出来，哎，从这个二元对立的世界里跳出来，哎，我们平常呢，就是我们都是活在二元的世界里，都是活在各种念头里，哎，这个所以你要就是人最大的问题是什么？人最大的问题其实是看不清楚自己。我们为什么看不清楚自己啊？因为原因就是因为我们都是活在念头里，所以我们是没有能力去看清楚自己。然后另外一方面呢，我们活在念头里，就是我们人是没有没有能力跳出自己，就是就是从这个就是摆脱你没有能力去摆脱你的念头对你的左右。那为什么没有能力摆脱呢？原因是我们很多时候，这个就是我们看不清楚自己。我们多半我们的生命呢，多半都是在一种不知不觉的状态，都是一种不知不觉的状态。那么现在这个觉知力的开发呢，就是开启了我们我们内心的这种反观关照的力量。觉知就是我们内心的一种关照的力量，也就是我们的内心能够看清楚自己的这样的一种力量，哎，所以我们才有能力。第一，我们有了觉知，我们就能看清楚自己心念的活动；第二，我们有了觉知，我们就能够跟这个念头保持距离；第三，我们有了觉知，我们就能够。在觉知中，能够化解念头，能够解脱烦恼。所以，这个古德说的，这个禅修要做的事情是不怕念起，只怕觉知。啊，你要觉知就行了，你不需要不需要做太多事，你只要保持觉知，哎，就就可以了，哎。但是呢，因为我们过去呢，禅宗只是讲回归本心啊，菩提自信啊。这个就是说，禅宗的祖师虽然也有很多很多的这些非常高明的指点，但是这种指点啊，它是直接指向本心，它没有这样的一个觉知心的一个过渡，它没有这样的一个觉知的过渡，所以呢，其实很多人他是没有能力直接去认识本心的，哎，所以正念的修行，它就是给我们提出的。在意识的层面，这个觉知的心，通过觉知的心，然后再回归觉性，给我们提供了一个过渡的阶段。因为这个觉知的心，我们是可以触及触及的，每个人都是可以触及的。当我们有了这个觉知的这样的一个一个认识和对觉知的使用，然后我们再来在这个觉知中，我们在一定的程度上，我们就有能力去，哎，跟念头保持距离，我们有能力去化解烦恼。化解情绪，然后当我们的心变得越来越清明，哎、呃，越来越空旷了，这个，然后我们再去体会本本心，其实就变得不再那么难了。所以，我们现在在禅修引导的过程中，哎、呃，我们经常也会
，这个就是引导大家去认识这个节制的心，哎，到底是什么样子？<笑>这个对本心的认识，对心是什么的认识，其实在佛法里边，它也是一个非常常用的手法。哎，这个将心来以汝安，还是说七处真心？哎。这个等等都是让你直接去审视自己的心。其实呢，为什么这个审视为什么会有用呢？其实当你审视的时候，这个审视的心是什么？其实就是觉知的心。哎，当你在就就是通过审视的过程，事实上就是唤起你的觉知的心。当你通过觉知的心去审视的时候，其实念头自然就被空掉了。当念头空掉了，你自然就能够体会到内心了不可得。哎。所以呢，我们通过认识觉知来开启觉性，这是一个，其实这是一个非常，哎、呃，非常高明的，非常好的一个禅修，哎、呃，那我们这个正念的禅修，哎、呃，我们重点就是要落在这个觉知，然后从这个觉知到放下觉知，到放下觉知。其实就是从有所言、有所言到没有所言，从有作意到没有作意，从有做到无做，从有修到无修。哎，这个真正的修行，其实它是不需要做什么的。<笑>所以，当你要对本心有一定的熟悉、有一定的安住的，其实修行反而是一件很轻松的事，因为你不需要做什么，你只要安住在那里就行了。你不需要做任何事情的，哎，其实就是因为你认识本心，因为我们要体会的本心，它是一直都在那里的，哎，不增不减的，它是不需要你做任何事情的。所以这个这个我们觉知呢，是通往觉性的一个一个方便，哎，所以我们在终极禅修。到这个高级禅修中，其实也就是从使用觉知到放下觉知。那放下觉知呢？其实一并不是说你就没有觉知的。<笑>放下觉知，其实就是你去体会到内心的没有造作的觉知。现在放下的是什么觉知？放下的是有造作的、有作意的、有造作的觉知。然后就体会到那个没有造作的、原本具备的这个。没有造作的这个觉知，这个清明的心，所以它更加空旷、空旷、宽广，哎、呃，无相、无作，哎、呃，其实这个心其实离我们每个人其实也并不遥远，哎、呃，我们通过这样的一个次第游戏的往前修，哎、呃，其实这个目标啊、呃、没有想象的那么难，<笑>那。第八个是这个接纳，是吧？第八个是接纳的能力，哎、呃，这个接纳的能力也是很重要的。就是我们在生活中也好，其实在禅修中也好，我们会面对各种对境。当我们面对这些对境的时候呢，我们很多时候是不容易接纳的，反正我们不喜欢的，哎、呃，我们就不容易接纳。我们喜欢呢，我们一下就粘上去了，就跟着走了。我们不喜欢呢，我们就不不接纳。哎、呃，不接纳，我们就会产生抵触，产生对立，哎、呃，然后就会有恶人对立，就会有贪啊、嗔啊，就会进入和贪嗔痴的世界里去了。哎、呃，那禅修我们要做的就是要做一个接纳。你因为我们在这个。这个禅修的过程中嘛，我们一定会面临着面对各种念头，哎，各种影像，啊，比如很多人他觉得，哎呀，禅修就是不要有念头啊，禅修就是不要有这个这个各种妄想啊，所以他就没有办法去去接纳自己。哎呀，我怎么这么多妄想啊？我怎么这个胡思乱想啊，东想西想啊？他没有办法接纳自己，他不只是没有办法接纳念头。他连自己都没有办法接纳的
，哎，然后当然有了呢，是对一些对境，哎，对有一些对境，他没有办法，一些念头啊、想法啊，他没有办法接纳。然后这些没有办法接纳呢，事实上呢，他就会就会产生很多很多的妄想啊，这个。所以禅修呢，你就是要学会接纳所有的念头，哎，这个神马都是浮云，这个呵呵都是我们内心的影像，哎，都是天空中的云彩呀、啊，哎，什么乌云白云啊，是吧？这个白云有白云的好处，这个乌云等一下也可能能下一阵雨呀、啊，那天气更凉了。呵呵所以乌云有乌云的好处，白云有白云的好处，就是就是你要去接纳，就是在你内心里边，不管是出现什么样的念头、什么样的影像，你只要保持你要做的事情，就是保持觉知就行了。哎，你不要跟着跟着他走，啊，也不要去对立。那么其实这里边呢，还是要有佛法的知见，因为我们平常人。就是会习惯于把很多这些念头啊、对境啊，哎，这个看得很实在，哎，看得很真实。因为你看得很真实啊，你就很容易被带走了。所以呢，你就要认识到，所有的念头、所有的影像，都是我心灵天空里边的这个影像。哎，我看到所有的一切都是影像。那认识到都是影像。嗯，就是这个一切以为法，如梦幻泡影嘛。你要有带着这样的一个见地嘛，你但你就不会对念头看得太实在的，你就比较容易接纳的。那么还有的时候呢，如果你实在没法接纳，是吧？你你哎呀，这个想起哪一个事情啊，简直都坐不住的，哎，那怎么办啊？其实这个时候也可以做一些观察修，哎，我们还有我们还有另外一个武器，那个。那个八三的那个武器，把它拿出来用一用，是吧？就是哪一个事情啊？因为你有的人有很多情绪，可能这个情绪啊，这个心结啊，影响着你几十年啊，哎，他就是老是缠着你呀、啊，这个让你呀、啊，这个放不下的。那怎么办呢？那你就要做观察修啊，你你就先先先用一下分别心，把这个东西做一个这个八步三禅，做一个观察修。啊，缘起的思维呀，哎，这个，那通过思维了之后，把这个问题想通了，就是说，你通过思维对这个心结、对这个事件进行重新的认识，你重新认识了之后，用佛法的智慧，因为你原来，比如说，我们发现有不少这些学员啊、信众啊，原来在家里，因为他的妈妈，还是因为他的姐姐啊，因为他的什么人。这个对他小的时候欺负过他，对他不好啊，然后他就几十年怀恨在心。这个，但是后来学了佛法之后，就跟他们就学和好了，是吧？有这样现象吗？有不少这样的现象，哎，那么就是说很多问题你要重新进行认定，再认定，用佛法的智慧进行再认定。当你再认定了之后，你就觉得这个事情就不再是那么大的事情了。所以当你在禅修的过程中，他对你的干扰的力量就没那么大了，哎，这个接纳其实呢，一个是在通过认知的层面的处理，我觉得这个是一个方面，还有一个呢，就是你要安住在觉知中，你才能更好的接纳，因为这个觉知能够帮助你把这个事，把你的心从这个事件和这个情绪里边抽离出来，哎。然后你习惯于让你的心跟各种情绪、跟这种念头保持距离，啊，你已经习惯于有距离的关系了，哎，然后你再来面对这些念头、面对这些事件的时候，它对你的影响自然就小了。你只要安住在觉知中，所以我们能够接纳呢，它也不只是一个认识上的接纳，而是要通过在觉知的层面，哎，安住在觉知中。你面对各种事件，你才能更好的接纳。所以这个是第第八个，就是我们要学会这个接纳，哎，学会怎么来接纳。然后第九个呢？
就是要第九个就是不评判，哎，这个不评判的修行其实也很高明的，也是很高明的。这个就是什么叫不评判？就是我们面对各种对境嘛，啊，尤其我们现在的人接受了西方的教育，我们就是学会批判嘛，什么都要批判一下，才显得自己比较了不起的。这个，所以啥都要评判一头。这个，那这个评判跟不评判呢？当然，佛法也并不是说就是告诉我们修行都要不评判。其实修行呢。这个它还是有两个层面，一个是分别心层面的修行，一个是超越分别心层面的修行，一个就是应用理性的层面的修行，一个是应用直觉层面的修行，纯净的直觉。哎，那我们首先呢，我们现在讲这个八部三禅，其实就是告诉大家，我们怎么样先先学会用好这个分别心，用好理性。哎，我们在这个。我们通过文思经教啊，树立正见啊，我们对生活中的一切，我们都能够进行重新的一个认识和思考，然后建立一个正见。这个是我们是需要评判的，而不是不需要评判的。所以在八三的修行里边，是要倡导评判，是要倡导我们用好分别心，用好理性。哎，所以佛法并不是说都是不要用理性的，哎。而是要用好理性，然后在这个正念的修行里边呢，他倡导不评判。为什么要不评判呢？你有没有发现，当你评判的时候，你就进入分别心的系统了？哎，不评判呢？我不评判，我就不会进入分别心系统。那不评判，也不等于就是不进入分别心系统。不评判<笑>。因为有的时候不评判呢，呃，你你只是不评判而已嘛。<笑>这个这里边讲的不评判，事实上最主要是要安住于觉知的心，哎，最重要是要我们，其实我们这个认知呢，我们有这个，我们使用评判，使用分别心，还是使用我们的觉知、直觉。就是我们对这个事件有两种不同的方式，哎，一个是使用分别心，一个是使用觉知。其实呢，这个是一个用心，所以我发现这个修行啊，你要这个说起来也是简单，也说起来也是不简单。<笑>为什么说起来简单呢？它就是一个改变用心的习惯。为什么不简单呢？因为改变用心不容易<笑>，所以其实简单也是不简单。哎，就是我们不修行，我们就是比如说我们的用心，我们就会追逐外境，对吧？看到每一个对境，我们就会往外追逐。然后追追逐了之后呢，我们就会启动我们的分别心，哎，然后就会评判有价值没价值啊，好啊不好啊。对我有利，对我不利呀、啊，是吧？我们就是启动分别心的一个一个一个一个运作嘛，就是心就是怎么运作嘛，对吧？然后呢，我们现在修行了，那我们就是要要使用觉知，哎，我们要觉知。当我们面对各种念头和影像的时候，当然我们现在主要是处在禅修的状态里，哎，我们要用觉知去面对。不管是什么内对境出现，哎，我都是保有一种节制，让这这个节制的心，它事实上它就像一面镜子一样，它它的特点就是清清楚楚的去反映当下呈现的一切，哎，就是保持节制嘛，哎，用节制去面对对境。呃，包括我们自己的念头，还是还有我们内心的影像，我们用觉知去面对，去觉知去面对，不进入到评判，因为如果进入评判，啊，我就本来就进入到分别心系统里边了，你你就进入到分别心系统里边了，你不进入评判，安住在觉知，你就进入到觉知系统，然后从觉知系统再回归到本心，回归到觉性，所以一个是往里走。
一个是往外追，这个两个是不一样的。<笑>但是呢，如果你的觉知信念越来越强呢，是不是说修行的人一定都不可以有分别心，一定都不可以有评判？其实也不是的。当你的这种空性的智慧、空明的心，你的使用已经越来越熟悉了。啊，他的力量已经越来越强了。其实你是可以分别的，你分别也不影响你安住在觉知。所以为什么不能够使用评判？哎，原因就是因为你一评判，你就进入到分别心，你的觉知就没掉了。所以这个禅宗里面讲，这个自道无难，危险简择。你要体会这个大道啊，不难。这个这个这个，你只要不要进入到分别心系统里，啊，不吃善，不吃恶，心不要进入到这个分别心系统里，你就能够体会到空明的这个心，哎，所以呢，这个这个这个刚刚开始修行的时候，就是我们要心在这个心念觉知的阶段，我们要使用觉知，不要使用分别。但是如果我们通过觉知已经越来越强大了，我们尤其能够体会到清明本心了，那我们甚至可以做到能善分别诸法相，以低意而不动。啊，终日分别而未尝分别，你一天到晚都在分别，其实你还是安住在无分别里。<笑>那这个就是比较高端了哈，哎，<笑>就是，所以很多东西呢，它都不是绝对的。那很多人学佛法。哎，怎么佛法一会儿这样讲，一会儿那样讲啊？但其实这是代表着不同阶段、不同的、不同的境界。所以这个不评判是帮助我们这个要开启觉知、使用觉知的这个禅修过程中的一个必要的、啊重要的一个修行，并且我们要按住觉知中来完成这样的一个不评判，而不是单纯的不评判。因为单纯的不评判，很多人他有的人他不会评判，有的人这个这个他只是不感兴趣不评判，是吧？这个是另当另当别论的，就是就是我们的不评判的重点是在安住在觉知，是在我们要学会使用觉知，而不不是使用评判，哎，当我们这个不断的使用觉知，熟悉觉知。应用觉知，哎，我们已经养成这样的一种用心习惯了，哎，那其实呢，有的时候评判也没有关系的，也是没有关系的。这个，那这个是第九个元素，就是不评判，哎，第十个元素，就是我们在禅修的过程中，我们以如何的要用好这个证件，哎。这个证件呢，其实就是我们，就是我们对世界、对人生的一种正确的认识，哎，那么这种正确的认识来自哪里呢？它是需要来自这个这个文思经教，需要来自八部三禅，哎，的学习和禅修，然后我们才能够这个树立人生证件。其实，在人生正见的树立的过程中，我觉得缘起思维是特别重要的，就是我们要学会缘起思维。而缘起呢，缘起思维其实是代表着，就像我们讲这个科学上有经典物理学、有量子力学、有相对论、有广义相对论、狭义相对论，有各种各种各种各种论调。哎，其实佛法就是缘起论，哎，佛法就是告诉我们要用学会用缘起去看问题。哎，那我们很多时候，我们学佛的人，很多人学了很多道理，但其实呢，我们并没有学会缘起思维，并没有学会用缘起去看每一件事情。相反，我们还是从这个自我的感觉出发，带着强大的我执、强大的这种喜欢不喜欢这种好的心在看问题。哎，那我们真正学佛法呢，我们就是要学会每一个事情，我们都能够从缘起的思维去去去看。当我们能够应用缘起的思维，哎，那我们就能够获得，比如说无我的证件、无常的证件、无自信空的证件，这些证件事实上都是建立在无常的。
都是建立在引起的，呃，证件的基础上，呃，那我们呢，在禅修的过程中，我们就是要去观察，比如说，所有的念头，哎、呃，这个念头就是念头啊，影像就是影像啊，不是我啊，跟我没关系啊，呵呵不是我就是无我了，因为它就是念头，它就是影像。而不像我们，如果没有在禅修的过程中，哎，我们每一个念头起来的时候，哎呀，我在想什么？我在想什么？想都不用想就掉进去了，是吧？那这个我们，因为我们对自我的感觉很强，我们会带着这种自我的感觉去看很多事，去做很多事。所以在这个这个禅修的过程中呢，就是这个我们讲这个佛法的正见的应用。应用事实上就是在禅修中，禅修中你一定会面对，哎、呃，就是尤其在这种觉知的过程中，你就能够看到念头的生灭，看到比如说观身，哎、呃，身少心法，哎、呃，观这些身体呼吸，观这个疼痛，哎、呃，观这个感感觉，啊、呃，观心念的起灭。其实这里边呢，它就是一个缘生缘灭了，是吧？它就是一个缘起的东西，缘起的现象。然后呢，无常生灭，哎，啊，这些念头啊、影像啊，都不是我，哎，它的本质就是空啊。比如说，密心了不可得，为什么密心了不可得啊？因为心的本质就是空的，它就是空性，哎，所以你才能体会到密心了不可得。如果念念念头它是实实在在的，为什么被关照了之后就会没掉了？哎，因为它的本质就是空的。你通过关照审视了之后，它就没掉了。但是如果你没有关照，它的力量简直铺天盖地，它可以让你一个人几十年都在为一个念头活着。但是如果能在关照下，当下就可以把它照破了。哎，你就能够照破了当下，你就能够体会到新的本质。哎。所以念头呢也是不需要去消灭的，你不要想着刻意去消灭。念头的本质就是空性，哎、呃，就像这个这个这个所有的浪花本质都是水，哎、呃，那我们要去这个在这个念头中，你也不要去对立，也不要觉得它好啊不好，你觉得好就是一个好，又增加了一个好的念头；你觉得不好，又增加了一个不好的妄想。所以你不要有进入到各种设定，你的意识里面各种设定，好啊不好啊，其实，其实无无形中你又增加了很多很多妄想，然后你又执着你自己的妄想，<笑>所以你不要任何设定，只要在保持关照下，所有的这些念头最后都会回归到觉性的海洋，哎、呃，那我们比如讲这个如来藏啊，讲这些佛性啊，事实上明心见性啊。事实上，它就是在帮助我们去体会这个清明的、空旷的心。哎，这个心它有空的特点，也有明的特点。哎，明，我们讲觉知，觉的本质，觉知的本质就是觉性，觉性就是了了明知。哎，然后又是空旷的，其实这里边就包含着如来藏的佛性的这个见地。所以佛法的修行，它一方面帮助我们如何去看清楚这些现象，二元、二元对立的现象的世界。这个二元对立的现象的世界呢，其实它都是缘起的，都是虚幻的。然后让我们不要被卡在这个二元对立的这个世界里。然后一方面呢，让我们去认识心本心，哎，空明不二的心。所以这个佛法里边，它不同的见地啊，有的是在。在帮助我们突破这个生命的迷雾，有的是帮助我们直接去认识本心，哎、呃，其实它是代表着这个不同的层面。那我们刚开始呢，我们先从这个无常无我开始用，哎、呃，从现象，先先把这个现象也看破了，呵呵不要被卡在这个现象里，哎、呃，不要不要觉得这个这个就是要认识到念头。生灭无我，生灭变化，缘生缘灭，本质是空。哎、呃，我们先先能够建立这些证件，哎、呃，然后一方面呢，我们不断的去去发展我们的觉知力，去认识我们的觉知力。哎、呃，那么这样呢，就是我们这个修行这条路啊，这个就是还是很清晰的哈。
，没有想象的那么复杂哈。所以我们怎么把这个十个要素用好？这个十个要素里边呢，有这个基础的，哎，也有核心的，也有就是我们在禅修中我们要面对的各种对境，哎，这个十个要素啊。这个内容还是挺完整的哈，所以呢，我们未来也要根据这个十个要素，来进一步的来建立这个，就是把这个初级、中级、高级的禅修进一步的提供一些标准化的一些质检的东西。那么这个抽象的东西也不再那么抽象了，哎，嗯，差不多了<笑>。